पार्टी पद्धति రావాలే ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీరు కూడా ఆలోచన చేయాలి విదర్ ప్రశ్నించే హక్కు కోసం మీరు ఇక్కడికి వచ్చాము అంటారు ప్రశ్నించి జనం వాయిస్ వినిపించడం కోసమే వచ్చాను నేనే ఏ జీవితం అయితే గడిపించాను నా ఇరవై నాలుగు గ్రామీణ జీవితంలో కూడా వాళ్ళకు ఉన్న కష్ట నష్టాలు ఉద్యోగులకు యువతకి ముఖ్యంగా మహిళలకి నాకు పేరు వచ్చినది నాకు పీడిగా మార్చిన మహిళలకి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మాట్లాడాల్సినవి మాట్లాడాలనే వచ్చాను సరే విద్యావంతుడిగా ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేసిన మీరు అసలు సమాజం పట్ల మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలు మీకున్న అవగాహన ఏంటి అసలు నన్ను చూస్తే నన్ను సమాజమే పెంచింది మా ఇంట్లో నా మీద ఏం ఖర్చు పెట్టారు యూనివర్సిటీలు ఎవరు కట్టారు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలు ఎవరు కట్టారు ఏపీపీఎస్ ఎక్కడిది మా ఇంట్లో మా తాతే ఉన్న ఇటుక మోసినాడు అక్కడ ఇది సమాజం ఇచ్చిన ఇది ఉదయం జొన్న సంకటి జొన్న రొట్టెలు పెట్టిన రోజులు అయిపోయినాయి అవి ఆ కుటుంబానికి రుణం తీర్చాము అంతే మిగతా దేహం మిగతాది అంతా కూడా ఈ సమాజం అంది సమాజానికి గివింగ్ బ్యాక్ బాధ్యత ఉంది ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు సమాజం సమాజం సమాజంలో మార్పులు సమూల మార్పులు రావాలంటే ఏం చేయాలి గౌరవం ఉండాలి మీరు వేర్ ఈస్ ద ఫియర్ విత్ వేర్ ఈస్ ద హెల్డ్ హెడ్ హెల్డ్ హై అని ఉంది కదా రవీంద్ర ఆ పద్యంలో ఉండేటివి కావాలి నాకు ఎక్కడైతే మనిషికి సగర్వంగా తల ఎత్తుకొని తిరగలడు ఎవరికి తలంచకుండా బతకగలడు అలాంటి సమాజం సమాన అవకాశాలు భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినట్టు అవి సాధ్యమంటారు సమాన అవకాశాలు సమాన గౌరవము ఈ సమాజం ఈ సమాజం ఎప్పుడు కూడా మంచి కోసం మంచి వైపే ప్రయాణం చేస్తుంటుందని నమ్మే వాళ్ళలో నేను ఒకరిని పోయాయి చాలా వ్యవస్థలు పోయాయి ఇప్పుడు మనమే చూసాం మన జీవితకాలంలోనే చూసాం గ్రామాల్లో చూస్తున్నాం మార్పులు వస్తున్నాయి ఇంకా వస్తాయి మారుతుంది సమాజం సమాజం తను ఏది మంచి సమాజాన్ని మార్చాలి ఏదో సాధించాలని ఒక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లోక్సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు ఏమైంది ఆయన పార్టీ ఏం ఏం తక్కువ అయింది ఆయనకి ఇప్పుడు ఉండి ఏం ఎక్కువైంది అంటారు ఖచ్చితంగా ఎక్కువైంది ఏం సాధించారు ఆయన ఆయన ఒక ఎంపైర్ లాగా ఉండగలిగినాడు ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో చెప్పగలిగినాడు రాజకీయ నాయకులలో ఎవరికి నేర చరిత్ర ఉందో రుజువు చేయగలిగాడు నాకు తెలిసి ఒక కార్యదర్శిగా ఆయన అన్ని చేయగలిగిండేవాడు కాదు ఇప్పుడు లేకపోతే మీరు నన్ను లోక ప్రకాష్ నారాయణ గురించి అసలు రెఫర్ చేసిండేవాళ్ళే కాదు ఆయన త్యాగం చేసి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప వ్యక్తి దేశంలో చాలా విలువైన వ్యక్తి ఆయన ఆలోచనలకు ఎంతో విలువ ఉంది రాష్ట్రంలో జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేస్తే ఐదారు మందిలో ఆయన ఒకడు ఏ ఏ మనిషికి మనిషి జీవితానికి పరమార్థం ఏముంటుంది చెప్పండి స్వార్థమా లోపల కూర్చొని మనం మన కుటుంబం మనకెందుకు అనుకుంటూ కూర్చోడమా మనం ఏదో దీంట్లో కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని అనుకోవడమా ఎందుకు అంత వ్యతిరేకత చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి రావద్దు రాజకీయాలకి బురదా బురదా ఏముంటుంది చూద్దాం దాన్ని ఏమవుతుంది ఇంకా ఇంకా ఉండి ఎన్ని రోజులు ఉంటాం అక్కడ ఇంకా కాసేపు ఉంటే బీపీలో షుగర్లో వస్తాయి ఇంకొక పదిహేను అయితే ఇంత మూడు వేల అంటే ఏం చెప్పినా మూడు వేల ఆరు వందల యాభై రోజులకి ఎంతైనా జీవితం ఉంది ఐదు వేల రోజులు ఇంపుగా మార్చడానికి మీ వంతు కృషి చేస్తాము అంటారు అంతే వేరే ఏం లేదు నాది కొంత నేను కొంత నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం అంతే నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనేదే విషయం నువ్వే ఎందుకు చేయాలంటే నేనేం చెప్తాను దానికి ఎలా వెళ్ళారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి మీరు ఏం లేదు పిలిచారు ఎవరు పిలిచారా ఇంక పేర్లు అంటే అటు పిలిచారు ఇటు పిలిచారు ఎవరు పిలిచారు అనేది కూడా తెలిసిందే అయితే పిలిచారు పిలుచుకొని వెళ్ళారు